第一次跳，海曼斯拿出了看家本领，他充满力度的空中翻腾让人惊诧，而入水时却又像失去重量一样轻柔。这个难度系数三点四的反身翻腾三周半倒吸动作，竟得到了九十五点二分。海曼斯凭借着惊人的一跳，反超了陈若琳一点六五分，并在最后一轮决战前确立了心理优势。这一下子，陈若琳是被逼上了绝境。这对于第一次参加奥运会的小将来说绝非易事。陈若琳最后走台的步伐极其缓慢，却又极其坚定，纵身而出，在空中完美的演绎了“五二五三 B” 这个高难度动作。一入水，全场沸腾，连对手海曼斯都只能无奈连连摇头。七个裁判中，四个给出了十分，这一百点三分的惊世一跳征服了世界，征服了对手。年仅十五岁的叶诗文。曾用一种超乎寻常的方式完成了逆转，在最后的五十米上演精彩绝伦的绝杀，不仅拿到了冠军，还打破了世界纪录。最让人瞩目的是，最后五十米的冲刺连过五人。二零一一年上海游泳世锦赛女子两百米混合泳上，十五岁的中国选手叶诗文凭借着自由泳的出色发挥，以两分零八秒九零后来居上，为中国夺下世锦赛上的游泳首金。两百米个人混合游泳项目上，叶诗文一开局五十米蝶泳只能排在第六，最后仰泳也只能勉强上升到第五。当蛙泳结束还是排在第五，这样的成绩不仅没有优势，反而处于了劣势。大家都觉得这次小将与前三都无缘的时候，叶诗文在两百米混合泳最后一个转身的一瞬间发起了冲刺。转身后的前二十米，他首先超越了身边此前比自己快的莱斯。到距离终点只剩十五米的时候，他几乎已经追平了科茨，而美国选手库尔科斯明显有些疲劳，身位略有靠后。在最后一刻，叶诗文上演精彩绝杀，以零点一秒的微弱优势，从澳大利亚名将科茨手中将冠军抢到了手。从落后齐头并进，再到一骑绝尘的畅快，这是史诗般的逆转。二零一六年里约奥运会，背水一战的孙杨。从纵身跃入第四泳道的那一刻开始，孙杨就从第八名一路追到第二，在最后一个转身以一分四十四秒六五绝地反杀，率先拿到冠军。两百米自由决赛，孙杨一开局便运用自己的老战术，处于第八的位置不着急领先，在前半程他都未能进入前三。最外道的南非人勒克洛斯速度飞快，头五十米以二十三秒五九的惊人成绩排名第一。一百米，他继续以五十秒三六排名第一。孙杨此时未进前三，成绩是五十一秒五七。到了后半程，孙杨开始加速前进。一百五十米的地方，他抢到了第三位，成绩是一分十七秒九四。离开勒克洛斯还有零点二三秒的差距。后五十米冲刺开始，孙杨起腿了，开始玩命加速冲击。他在一百六十米的地方终于超过了勒克洛斯和戴尔，孙杨开始领先。接着，孙杨死死压住试图反超的戴尔，第一个扎到终点。这样的绝地反击，现场的解说直接喊破了音。孙杨以一分四十四秒六五为中国奥运代表团拿下了第五金。如今，国际体育仲裁法庭的判决书已经下来了。孙杨的八年禁赛减为四年三个月。不过，禁赛期满之后，孙杨还是有机会参加奥运会的。孙杨在接受比赛前也称自己一定会加油，会坚持。我们一起期待再次的奥运会上看到他的身影吧。